హలో డియర్ స్టూడెంట్స్ వెల్కమ్ టు అకౌంట్స్ ఇన్ తెలుగు బై ప్రొఫెసర్ దేవిక భట్నగర్ లాస్ట్ క్లాస్లో మీకు ఇంట్రొడక్షన్ ఇచ్చాను కంపెనీ అకౌంట్స్లో రెండు స్టేట్మెంట్లు ఉంటాయని ఒకటి స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అని ఇంకొకటి స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ బ్యాలెన్స్ షీట్ అని కదా దాంట్లో స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ ఫార్మాట్ మీకు చెప్పాను క్లియర్గా పక్కా షూర్గా ఉన్నారా ఫార్మాట్ ఎట్లా చేస్తాము ఆ ఫార్మాట్ ఒక్కటి కొంచెం నేర్చుకున్నారంటే ప్రాబ్లమ్స్ చాలా ఈజీ అయితే ఈరోజు ఒక ప్రాబ్లం చేద్దాము ఈ ఒక్క ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ అండ్ టెన్ ప్రాబ్లమ్స్ అంత ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లమ్ ఇది మీకు అర్థమైపోతుంది ఈ ప్రాబ్లం చేస్తే అసలు స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ ఎట్లా చేస్తాము ఏ కాలమ్స్ వస్తాయి ఎక్కడ దేని కింద ఏం రాయాలనేసి ఓకే ఫస్ట్ ఏం చేస్తారంటే మీకు స్క్రీన్ మీద ప్రాబ్లమ్ ఇచ్చాను వీడియోని పాజ్ చేసి ప్రాబ్లమ్ రాసుకోండి ప్రాబ్లమ్ రాసుకున్నారు కదా రాసుకుంటే ప్రాబ్లమ్ని మీకు ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను తర్వాత మీరు మీకు వర్కౌట్ చేసింది చూపిస్తాను ఫస్ట్ చూడండి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఐటమ్ మనం ఒక్కొక్కటి మాట్లాడుకుందాము ఫస్ట్ ఏమంటున్నానంటే ఇక్కడ ఫ్రమ్ ది ఫాలోయింగ్ పర్టికులర్స్ ఫర్నిష్డ్ బై ఎక్స్ అండ్ కంపెనీ లిమిటెడ్ ప్రిపేర్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ స్టేట్మెంట్ ఫర్ ద ఇయర్ ఎండెడ్ థర్టీ ఫస్ట్ మార్చ్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ ఈ ఇయర్ ఎండింగ్కి ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ స్టేట్మెంట్ చేయమంటున్నాడు ఏమేమి ఇచ్చాడు చూడండి ఫస్ట్ది సేల్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్స్ సేల్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్స్ అంటే సేల్స్ సేల్స్ దేంట్లోకి వస్తుంది రెవెన్యూ ఫ్రామ్ ఆపరేషన్స్ ఫస్ట్ ఐటమ్ కదా రెవెన్యూ ఫ్రమ్ ఆపరేషన్స్ దాని కిందకు వస్తుంది సేల్స్ ఎప్పుడు ఇచ్చిన వెంటనే మీరు సేల్స్ రిటర్న్స్ గురించి చూడండి సేల్స్ రిటర్న్స్ ఉంటే కనుక మీరు రెవెన్యూ ఫ్రమ్ ఆపరేషన్స్ వర్కింగ్ నోట్స్లో అది సారీ వర్కింగ్ నోట్స్ అనకూడదు ఇది నోట్ నోట్లు చూపించచ్చు నోట్ వన్ నోట్ టూ అంటూ చూపించచ్చు అయితే ఇక్కడ మనకు సేల్ సేల్స్ రిటర్న్స్ ఉన్నాయా చూడండి ఎక్కడ లేవు సేల్స్ రిటర్న్స్ డైరెక్ట్గా మనం వేసేసుకోవచ్చు దేని కింద రెవెన్యూ ఫ్రమ్ ఆపరేషన్స్ దాని కింద వేసేసుకోవచ్చు ఇక తర్వాత చూడండి స్టాక్ ఆన్ వన్ ఫోర్ టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ ఇక్కడ స్టాక్ మూడు రకాలు ఇచ్చాడు వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ అన్ ప్రోగ్రెస్ అన్నాడు ఫినిష్డ్ గూడ్స్ అన్నాడు రా మెటీరియల్ అన్నాడు రా మెటీరియల్ ఎప్పుడన్నా గుర్తుపెట్టుకోండి కాస్ట్ ఆఫ్ మెటీరియల్ కన్జ్యూమ్డ్ దాంట్లోకి వస్తుంది కాస్ట్ ఆఫ్ మెటీరియల్ కన్జ్యూమ్డ్ మీకు లాస్ట్ క్లాస్లోనే చెప్పాను ఎట్లా వస్తుంది అనేది ఓకేనా అయితే ఫినిష్డ్ గూడ్స్ అండ్ వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ ఈ రెండేమో చేంజ్ ఇన్ ఇన్వెంటరీలోకి వస్తాయి రా మెటీరియల్ ఏమో కాస్ట్ ఆఫ్ మెటీరియల్ కన్జ్యూమ్డ్ అండ్ వర్కింగ్ ప్రోగ్రెస్ ఫినిష్ గుడ్స్ చేంజ్ ఇన్ ఇన్వెంటరీ పెన్సిల్తో రాసుకోండి మీరు కావాలంటే అక్కడ తర్వాత శాలరీస్ అండ్ వేజెస్ ఎంప్లాయీ బెనిఫిట్స్లోకి వస్తాయి కదా శాలరీస్ అండ్ వేజెస్ ఇంకా నెక్స్ట్ పవర్ అండ్ ఎలక్ట్రిసిటీ ఎక్స్పెన్సెస్ అదర్ ఎక్స్పెన్సెస్ డెప్రిజియేషన్ ఇది కూడా సపరేట్గా చూపిస్తాం డెప్రిజియేషన్ అమౌంటైజేషన్ ఎక్స్పెన్సెస్ అని ఇంకా తర్వాత ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ డిబెంచర్స్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ డిబెంచర్స్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ లోన్ ఇది ఈ రెండు మనకి ఫినాన్స్ కాస్ట్లోకి వస్తాయని చెప్పాను కదా సో కాబట్టి ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ డిబెంచర్స్ ఫినాన్స్ కాస్ట్లోకి తీసుకుంటాము ఇంట్రెస్ట్ రిసీవ్డ్ రిసీవ్డ్ అంటే ఇన్కమ్ కదా అదర్ ఇన్కమ్లోకి వస్తుంది అట్లాగే ఇంట్రెస్ట్ పేడ్ టు అదర్ బారోయింగ్స్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ డిబెంచర్స్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ బారోయింగ్ అదర్స్ బయట నుంచి తెచ్చుకున్నప్పుడు అది కూడా పే చేయాలి కదా ఈ రెండు మనకి ఫినాన్స్ కాస్ట్లోకి వస్తాయి అంటే కంపెనీకి కాస్ట్ పడింది ఫినాన్స్ కాస్ట్లోకి వస్తాయి అట్లాగే డివిడెండ్ రిసీవ్డ్ డివిడెండ్ రిసీవ్డ్ అంటే మనకి ఇన్కమ్ కదా అదర్ ఇన్కమ్లోకి వస్తుంది ఇంకా కమిషన్ ఆన్ సేల్స్ కమిషన్ మనం పే చేస్తున్నాం సేల్స్ గురించి సేల్స్ చేసినందుకు ఒకరి కమిషన్ ఇస్తున్నాం అంటే ఎక్స్పెన్సెస్ కదా అదర్ ఎక్స్పెన్సెస్లోకి ఇంకా ఆడిట్ ఫీజు ఇదే అదర్ ఎక్స్పెన్సెసే ప్రాఫిట్ ఆన్ సేల్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ మనకు ప్రాఫిట్ వచ్చింది ఇన్వెస్ట్మెంట్ సేల్ చేసినందుకు సో దీన్ని అదర్ ఇన్కమ్లో చూపిస్తాము ఇన్కమ్ కదా ఇక నెక్స్ట్ ప్రొవిజన్ ఫర్ డౌట్ఫుల్ డేట్స్ మనం ఇంత అమౌంట్ మనకు నష్టం వస్తుందని పెట్టాము ఇది కూడా ఎక్స్పెన్సెసే కదా సో కాబట్టి అదర్ ఎక్స్పెన్సెస్లో చూపించచ్చు మేనేజింగ్ డిరెక్టర్స్ రెమ్యూనరేషన్ ఇది కూడా అదర్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఇంకా ప్రాఫిట్ ఆన్ సేల్ ఆఫ్ ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ ఇది ఏంటంటే మనకి ప్రాఫిట్ ఆన్ సేల్ ఆఫ్ ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ ఇది స్పెషల్ ఇన్కమ్ అనమాట ఎక్సెప్షనల్ ఐటమ్ ఇక్కడ రాసుకుంటే ఎక్సెప్షనల్ ఐటమ్ ఇది సో దీన్ని లాస్ట్లో మనం యాడ్ చేసుకుంటాము మీకు ఫార్మాట్ గుర్తుందా ఎక్సెప్షనల్ ఐటమ్ అయితే యాడ్
ఈ రెండు మనం సపరేట్గా నోట్లో చూపిస్తాము ఓకేనా ఇక ప్రాబ్లంలోకి వస్తే కనుక చూడండి మీకు ఆల్రెడీ చేసి పెట్టాను మీకు ఫస్ట్ మనకు సేల్స్ ఇచ్చాడు కదా ప్రాబ్లం ఉందరు పెట్టుకోండి ఈజీగా ఉంటుంది సేల్స్ ఇచ్చాడు సేల్స్ అంటే ఏం చేస్తామో ఫస్ట్ మనం ఇక్కడ రాస్తాము రెవెన్యూ ఫ్రమ్ ఆపరేషన్స్ ఇక్కడ మనం వర్కింగ్ నోట్ నోట్ చూపించట్లేదు ఎందుకు అంటే కనుక సేల్స్ రిటర్న్స్ లేవు ఓన్లీ డైరెక్ట్ సేల్స్ ఇచ్చాడు దాన్ని పక్కన రాసేసాను నేను రాసేసి సేల్స్ అనేసి అవుటర్ కాలంలో వేసాను ఇక తర్వాత ఏంటి అదర్ ఇన్కమ్స్ కదా అదర్ ఇన్కమ్ అదర్ ఇన్కమ్స్ మనకు కొన్ని ఇన్కమ్స్ కనిపించాయి కదా కొన్ని నాట్ ఒకటి ఒకటి ఉండంటే దాన్ని కూడా పక్కన రాసేసి వేసేవాళ్ళం ఎక్కువ ఉన్న ఇన్కమ్స్ కాబట్టి దీన్ని నోట్లో చూపించాము నోట్ ఎప్పుడు చూపించాలన్నా మీరు హెడ్డింగ్ ఇలా రాయాలి అకంపెనింగ్ నోట్స్ అకంపెనింగ్ అకంపెనింగ్ నోట్స్ టు ద స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అంటే నోట్స్ దీనికి సంబంధించి ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ స్టేట్మెంట్ చేసేటప్పుడు అవసరమైన నోట్స్ ఇది అని ఇది వర్కింగ్ నోట్స్ కాదు కంపల్సరీగా చూపించాలి ఇది అర్థమైందా కంపల్సరీగా చూపించాలి ఇక్కడ మనకేంటి ఇన్కమ్స్ చాలా ఉన్నాయి కాబట్టి సపరేట్ సపరేట్గా చూపిస్తున్నాను అదర్ ఇన్కమ్ ఏమేమి ఇన్కమ్స్ ఉన్నాయి ప్రాబ్లంలో చూడండి మీకు ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను ఒకటి ఇంట్రెస్ట్ రిసీవ్డ్ డివిడెంట్ రిసీవ్డ్ ప్రాఫిట్ అండ్ సేల్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఈ మూడు మనకి ఇన్కమ్సే కదా యాజ్ ఫర్ ద ప్రాబ్లం సో అవి ఇక్కడ వేసుకున్నాం ట్వంటీ టూ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ అయింది ఇది ఇక్కడ రాశాను ట్వంటీ టూ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ ఇదేంటి ఇన్కమ్ అదర్ ఇన్కమ్ మనకి రెండే ఉంటాయని చెప్పాను కదా ఒకటి ప్రాఫిట్ ఆన్ సే ఇది ఫస్ట్ది రెవెన్యూ ఆన్ ఆపరేషన్స్ సేల్స్ ఇంకొకటి అదర్ ఇన్కమ్ ఈ రెండు యాడ్ చేస్తే మనకు టోటల్ రెవెన్యూ వచ్చేసింది టోటల్ రెవెన్యూ అంటే వన్ ప్లస్ టూ ఈ రెండు యాడ్ చేస్తే వచ్చిందంతా లెవెన్ ల్యాక్ టూ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ ఇక తర్వాత ఏంటి ఎక్స్పెన్సెస్ థర్డ్ ఐటమ్ ఎక్స్పెన్స్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకుని ఎట్లా పడితే అట్లా అడ్డ దిడ్డంగా రాయకూడదు మనకు ఒక ఫార్మాట్ ఉంది కదా దాని ప్రకారం ఆ కాలంలోనే రాసుకోవాలి ఫస్ట్ది ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి కాస్ట్ ఆఫ్ మెటీరియల్ కన్జ్యూమ్డ్ అని వస్తుంది కాస్ట్ ఆఫ్ మెటీరియల్ కన్జ్యూమ్డ్ అంటే ఏంటి రిలేటెడ్ టు ద రా మెటీరియల్ మీకు ఎట్లా చేయాలో చెప్పాను అంతకుముందు ఫస్ట్ ఓపెనింగ్ రా మెటీరియల్ తీసుకుంటాము యాడ్ పర్చేజ్ ఆఫ్ రా మెటీరియల్ మైనస్ క్లోజింగ్ రా మెటీరియల్ కదా మనకి ప్రాబ్లం చూస్తే బిగినింగ్లోనే బిగినింగ్ అంటే బిగినింగ్లో ఉన్న రా మెటీరియల్ వర్కింగ్ ప్రోగ్రెస్ రా అండ్ ఫినిష్డ్ గుడ్స్ మళ్ళీ ఎండింగ్లో కూడా సేమ్ మూడ్ ఇచ్చాడు కదా సో మనం ఇందులో రా మెటీరియల్ మాత్రం పిక్ చేసుకుంటాము చేసుకుని వర్కింగ్ నోట్స్ అంటే నోట్లో చూపిస్తాము నోట్ నెంబర్ టూ ఇది చూడండి ఇక్కడ కాస్ట్ ఆఫ్ మెటీరియల్ కన్జ్యూమ్ సిఎంసి కాస్ట్ ఆఫ్ మెటీరియల్ కన్జ్యూమ్ ఏం చేయాలో ఫస్ట్ మనం తీసుకోవాల్సింది ఓపెనింగ్ రా మెటీరియల్ ఓపెనింగ్ స్టాక్ ఆఫ్ రా మెటీరియల్ బిగినింగ్లు ఇచ్చాడు చూడండి అది వన్ ల్యాక్ థర్టీ ఫైవ్ థౌజండ్ తర్వాత మనకి రెండు మూడు ట్రాన్సాక్షన్స్ కింద ఇచ్చాడు పర్చేసింగ్ ఆఫ్ రా మెటీరియల్ అని దాన్ని యాడ్ చేస్తున్నాం ఎందుకంటే మెటీరియల్ పెరిగింది కదా యాడ్ చేసాము తర్వాత మైనస్ ఎండింగ్ ఆఫ్ ద ప్రాబ్లంలో మనకు రా మెటీరియల్ ఉంది కదా దాన్ని మైనస్ మైనస్ చేస్తాము సో ఇక మనకు వచ్చేది ఫైవ్ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ థౌజండ్ మొత్తం ఏంటిది సిఎంసి కాస్ట్ ఆఫ్ మెటీరియల్ కన్జ్యూమ్డ్ ఓకే కాస్ట్ ఆఫ్ మెటీరియల్ కన్జ్యూమ్ దీని ప్రకారం ఇక్కడ వచ్చింది ఇంకా తర్వాత ఏంటి చేంజ్ ఇన్ ఇన్వెంటరీస్ రా మెటీరియల్ అయిపోయింది వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ ఫినిష్డ్ గుడ్స్ ఈ రెండు ఉన్నాయి కదా ఈ రెండింటిని ఎక్కడ చూపిస్తామంటే చేంజ్ ఇన్ ఇన్వెంటరీ చూపిస్తాము చేంజ్ ఇన్ చేంజ్ ఇన్ ఇన్వెంటరీస్ ఎట్లా చేస్తామంటే ఇది మీకు ఇక్కడ చూపించండి నోట్ నెంబర్ త్రీ ఇది దీనికి ఏం చేస్తామంటే ఫస్ట్ ఇట్లా తీసుకోండి ఓపెనింగ్ క్లోజింగ్ వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ ఓపెనింగ్ ఏమో ఇంత ఉంది థర్టీ సిక్స్ థౌజండ్ క్లోజింగ్ ఏమో ఫార్టీ థౌజండ్ ఉంది అండ్ ఫినిష్డ్ గుడ్స్ ఓపెనింగ్ ఎంత ఉంది నైంటీ సెవెన్ థౌజండ్ క్లోజింగ్ ఫిఫ్టీ థౌజండ్ ఉంది అయితే ఓపెనింగ్కి యాడ్ చేయండి క్లోజింగ్ కూడా యాడ్ చేయండి ఈ రెండింటి మధ్య ఉన్న డిఫరెన్స్ని చేంజెస్ ఇన్ ఇన్వెంటరీస్ అంటాము ఓపెనింగ్ మనకు వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ అండ్ ఫినిష్ గుడ్స్ రెండు కలిపితే వన్ ల్యాక్ థర్టీ త్రీ వచ్చింది క్లోజింగ్ వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ అండ్ ఫినిష్డ్ గుడ్స్ రెండు కలిపితే నైంటీ థౌజండ్ వచ్చింది అంటే తగ్గింది కదా తగ్గినా పెరిగినా చేంజ్ ఎంత వచ్చింది ఆ చేంజ్నే మనం చేంజెస్ అయిన ఇన్వెంటరీస్ అంటాము అర్థమైందా సో ఇప్పుడు చేంజ్ అయిన ఇన్వెంటరీస్ అంటే వన్ ల్యాక్ థర్టీ త్రీ థౌజండ్ మైనస్ నైంటీ థౌజండ్ మైనస్ చేస్తే ఫార్టీ త్రీ థౌజండ్ చేంజ్
क्लियर है कदा इक तरवा चूँगी एंप्लायी बेनिफिट एक्सपेस मन प्राब्लम मत चूस्ते एंप्लायी बेनिफिट एक्सपेस शाली एंड वेजेस कम कड़े इंकेम लेने मन नोट चूप्चा अंक नीन पक्ने वाशा एंप्लायी बेनिफिट एक्सपेस शाली एंड वेजेस डैरक्ट वाशा इंक तरवा फिना कास्ट फिना कास्ट अंटेमें कलरेटी इंट्रस्ट आ इंकोटी इंट्रस्ट आबेचर्स अंत मन एक्त कंपनी पे चेद मनमेदा लोन दूसरे दाने मीद इंट्रस्ट पे चेयल कम की कास्ट अभी फिना कास्ट अटा ओके मैं प्रॉब्लम मत चूस्ते मन नाकू रे कई रे फिना कास्ट एटी इंट्रस्ट आबेचर्स एटीन थौज इंट्रस्ट आदर बारोइ अदर बारोइंग अंत इंकुनवे मैं इंट्रस्ट पे चेयल कदा आ इंट्रस्ट इंट्रस्ट आबेचर्स इंट्रस्ट आरोइंग यह रे कल ट्वेंटी सिक्स थौज फाइव हड्रेड मन की फिना कास्ट अंत कंपनी की पड़ कास्ट इधर फिना कास्ट आई तरह डेप्रिजेस अमौंट एक्सपेस डेप्रिजेस एक्व ले अंदर नोट चूप्चे डैरक्ट मैं फारटी थौज वैसे इकड़ा इवन का इंक कोई एक्सपेस उ वाट अदर एक्सपेस अटा अदर एक्सपेस अंत यी लेदी मनमु इवे रा यह ईटम्स राशा कदाइटम्स मिगली एक्सपेस ने अदर एक्सपेस अटा प्रॉब्लम मैं डिस्कस कोई एक्सपेस अदर एक्सपेस अभी पवर अंड एलक्ट्रिट एक्सपेस कमीशन आ सेल्स आडिट फीज अं एक्सपेस प्रोविजन फर् डुल डाउटफुल डेट्स मेनेजिंग डिटर्स रेम्यूनरेशन इवन कल सिक्सटी फाइव थौज थ्री हंड्रेड अदर एक्सपेस मन पड़ती ओके इधर सिक्सटी फाइव थौज थ्री हड्रेड इक मन एंतो जैसा दाने इकड़े अभी इक रास्म काबी मन की नोट ओके ना सो इत सिक्सटी फाइव थौज थ्री हड्रेड मोतम एक्सपेस इवन टोटल अंटे एक्सपेस अंत इवे कदा मोतम टोटल मन की एट ऐक्टी नईन थौज एट हड्रेड वादी कदा एट ऐक्स नई थौज एट हड्रेड इदेमो रेवेन्यू ने इनकम इंत एक्सपेस इंत यह रेट दीस मन प्राफिट वस्तु कदा अच्छे मन की रे ट्रांसाशन उ एक्सपनल अटे प्राफिट आ सेल आफ फिस्ड असर चूँगी अभी एक्सपनल ऐटम दाने अभी इंकोक टैक्स उ टैक्स का वा प्राफिट अंदक मैं इकडा प्राफिट बिफोर एक्सपनल ऐटम अं टैक्स प्राफिट बिफोर एक्सपनल ऐटम अं टैक्स अटुना अंटे इधी मैनस इधर इनकम मैनस् एक्सपेस दीं मैनस मन को टू ऐसी टू थौज फोर हड्रेड एक्सपनल ऐटम उ कपनल ऐटम एम चस्ता फार्म एक्सपनल ऐटम एपड़ना प्राफिट वस्तु दिन ऐडा प्राफिट वा प्राफ अद प्राफिट आ सेल आफ फिस्ड असे ऐडा मन ओके सो ऐड एक्सपनल ऐटम इधे ऐडा चसा मन की इतने प्राफिट बिफोर टैक्स टैक्स कटक मुझे प्राफिट बिफोर टैक्स अक्ट मन की प्रॉब्लम एंड रे टैक्सल सी फाइव थौज इंकोटेमो ट्व थौज रे टैक्सले कदा मूड़ा मूड टैक्स मैं मैनस एनी अभी मैनस टैक्स अंत डिडक्टे सो मन इच्छा आ रे टैक्स सी फाइव थौज अवल थौज रेट मैनस्ट मैनस् टैक्स इपड़ प्राफिट वी प्राफिट फर् दर् इंत अर्थम इंत मुझे फार्म अर्थम इधी दाखिल दी का प्रॉब्लम चलीटे मेल चूस एव्री ऐटम देंटी मन की सपोज सिंपल मेटीरियल एटो रा मेटीरियल वर्क इन प्रोग्रेस अं फिनी गुड्स अना अंटे फस्ट कास्ट आफ मेटीरियो रा मेटीरियलपोदी इंक तरवा नैक्स्ट फिनी गुड्स अंड वर्क इन प्रोग्रेस देंटाई चेंज इन इनवेटरी वस्ताई डेप्रिजेस अलग चूपस्ता अंड एक्सपेस कंपनी की संबंधी एक्सपेस लाइक एंप्लायी बेनिफिट एक्सपेस सपरेट चूपा अट्ला मन फिना कास्ट अंत इंट्रस्ट पे चे अदर गुर्तवाली पाइंट्स मेन रेसीपोता इधे ने रेडो आलरे तेस काबी फार्म ईजीने इक एंड चूस एक्सपनल ऐटम एम जनरल उड़ूल उ प्रॉब्लम उबी नी प्रॉब्लम दूसकना उड़ा एक्सपनल ऐटमे प्राफिट अभी काबी ऐडा इंक टैक्स मैनस्टा वे मन की प्राफिट प्राफिट फर् दर्
ఇక్కడ నోట్స్లో గుర్తు గుర్తుంది కదా ఏమేమి చూపించాం మనము అదర్ ఇన్కమ్ చూపించాము కాస్ట్ ఆఫ్ మెటీరియల్ కన్జ్యూమ్డ్ చేంజెస్ ఇన్ ఇన్వెంటరీస్ ఫినాన్స్ కాస్ట్ అదర్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఫినాన్స్ కాస్ట్ కూడా రెండు ఇచ్చాడు కాబట్టి చూపించాం ఒకటే ఇచ్చుంటే అక్కడ పక్కన రాసేసేవాళ్ళు మనకు ప్రాబ్లం చదువుకుంటూ పోతా ఉంటే ఎక్కడ అవసరమో దాన్ని బట్టి మనం పక్కన వేసుకుంటూ పోవాలా ఏం లేదు సింపుల్ ప్రాబ్లమే ఇది ఇది అర్థమైందంటే మీరు ఒక్కసారి ఇదే ప్రాబ్లమ్ని చూడకుండా ఆన్సర్ చూడకుండా ట్రై చేసి చూడండి వస్తుంది అంటే కనుక యు అప్ పర్ఫెక్ట్ మెయిన్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ స్టేట్మెంట్ వచ్చింది అంటే కనుక బ్యాలెన్స్ షీట్ చాలా ఈజీ బ్యాలెన్స్ షీట్ చాలా ఈజీ నెక్స్ట్ క్లాస్లో నేర్పించేస్తాం మీకు అది కూడా లేకపోతే మీరే టెక్స్ట్ బుక్ తీసుకొని కొంచెం చూసుకోండి ఫార్మాట్ తెలుస్తుంది అది కూడా వర్టికల్లోనే చేస్తాం బ్యాలెన్స్ షీట్ కూడా వర్టికల్లో ఇక్కడ ఎట్లా చేసామో మొత్తం వర్టికలే కదా టీ ఫామ్లో ప్రాస్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఇటు ఇన్కమ్స్ అటు అని వేయలేదు అట్లనే బ్యాలెన్స్ షీట్ కూడా లాబిలిటీస్ ఒక సైడు అసెట్స్ ఒక సైడ్ అయ్యాము మొత్తం టీ ఫామ్లో ఫస్ట్ లాబిలిటీస్ వేసుకుంటాం తర్వాత అసెట్స్ వేసుకుంటాము ఆ రెండు బ్యాలెన్స్ అయ్యేటట్టు చూపించుకుంటాం దాంట్లో కూడా మళ్ళీ నోట్ ఉంటుంది నోట్ ఉంటుంది ఎక్కడెక్కడ చేయాలో కొంచెం చూసుకుంటే అయిపోయింది అంత సింపులే సో ప్రాక్టీస్ వెల్ తప్పకుండా వీడియోస్ పది మందికి షేర్ చేసుకోండి కష్టపడి చదువుకోవాలి నేర్చుకోవాలి ఏదైనా సాధించాలని తప్పన ఉన్న వాళ్ళకి ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్టే కాబట్టి ఫార్వర్డ్ చేయండి గట్టిగా చదువుకోండి మంచి మార్కులు తెచ్చుకోండి హ్యావ్ ఎ బ్రైట్ కెరియర్ గుడ్ లక్